ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മൂടി പൊച്ച കിടന്നോണ സമയമാണ് അപ്പൊ അതാ വന്നിരുന്ന കപ്പ ചക്ക കാമ്പാരി ഇപ്പൊ സംഭവം എന്നറിയോ ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഒമ്പത് ടു പത്ത് മാത്രം ഞായറാഴ്ച പല്ല് മാത്രം തേച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ ഞാൻ മാത്രല്ല കേട്ടോ എന്നെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കപ്പ ചക്ക കാന്തരി ചെന്നൈയിലെ ഒരു ഫേമസ് എന്താ പറയുക മലയാളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അവിടെ പല മലയാളി വിഭവങ്ങളുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് പൊറോട്ടി മലബാർ ബിരിയാണി പിടിയും കോഴിയും വട്ടയപ്പം രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി ഇവിടുത്തെ പിടിയും കോഴി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിളി പോയതാണ് പണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ കോഴിക്കറി ഭയങ്കര നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക പുറത്ത് കേരളത്തിൽ പുറത്തൊക്കെ താമസിച്ച കളകർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലുണ്ട് അവിടെ ഈ കാന്താരി ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് വെച്ചാൽ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ തൊണ്ടയിലാണ് അതിൻ്റെ എരിവ് വരിക കൂട്ടിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കോഴിക്കള പോയി എന്താ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പോകുന്ന പറയുക ആൾക്കാർ വൃത്തിയുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് നല്ലൊരു നല്ല ആംബിയൻസ് ഒക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ഒമ്പത് മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ സീറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് എത്തി നമ്മൾ പോയി എടുത്ത് കഴിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാ ഫുഡും വൺ ബൈ വൺ ആയി കൊണ്ടുവന്ന് വരും ഫസ്റ്റ് വന്നത് റൊട്ടിയാണ് റൊട്ടിയിൽ എന്തോ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലെന്തോ ആദ്യം വന്നത് നാടൻ ചിക്കൻ കറി കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ആ ആവി പറഞ്ഞ അത് മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പോകും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കരുവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു നാട്ടിലെത്തി ഫീലാണ് കറിയുടെ സ്മെല്ല് അതാണ് വൈഫ് പറഞ്ഞത് ഒരു പുഴുങ്ങി നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ഭക്ഷണം വരുന്ന ഇടവേളയിൽ നമുക്കിത് അടിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു റൊട്ടീൻ്റെ തിന്ന് തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ അടുത്തളത്തി വെള്ളപ്പം വെള്ളപ്പം ചിക്കൻ കുറുമയാണത് അതും ചിക്കനാണ് ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു സ്പൈസാണ് ഈ ഗരം മസാലയുടെ സ്പൈസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എനിക്കൊന്നുകൂടി ക്രീമി അല്ലെങ്കിൽ കരിവേപ്പില അങ്ങനത്തെ ടെക്സ്റ്റർ ആയിരിക്കും നന്നാവുക എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് സംഭവം അടിപൊളിയാണ് എന്നാലും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചിക്കൻ കറിനെ കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് വന്നത് നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയും വട്ടയപ്പവും നമ്മുടെ ഗോവൻ സല്ലാസ് പോലത്തെ സംഭവമാണ് ഈ വട്ടയപ്പം ബീഫിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് അലുവ കഷ്ണം പോലത്തെ ബീഫ് അത് എനിക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടമല്ല അതൊരു ബീഫിൻ്റെ ഫീൽ നമുക്ക് തീരൂല വട്ടയപ്പം അടിപൊളിയായിട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വട്ടയപ്പം അടുത്തത് നൂൽപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇടിയപ്പം എന്ന് പറയും എല്ലാവരും ഇതിന് മുട്ട റോസ്റ്റാ തരുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചിക്കൻ കറി പിന്നെയും മേടിച്ചതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് മാത്രമല്ല വൈഫിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അടുത്തത് പുട്ട് പുട്ടിന് കടലക്കറി ഉണ്ട് പക്ഷെ കടലക്കറി ഒന്നും വേണ്ട ഈ മുട്ട റോസ്റ്റും ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് തീർക്കണ്ടേ കടലക്കറി ഒന്നും വേണ്ട മോനെ മുട്ട റോസ്റ്റും പുട്ട് തന്നെ അടിപൊളിയല്ലേ അയ്യോ ഇതാണ് രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി രാമശ്ശേരിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക പൊടി ചട്നി പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചട്നി പിന്നെ സാമ്പാറുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പാറിൻ്റെ കളർ ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് എനിക്കറിയില്ല ഇതാണോ രാമശ്ശേരി സ്റ്റൈൽ എന്നറിയില്ല സാമ്പാർ പോലെ കേട്ടോ അടുത്തത് കപ്പ കപ്പയും മീൻ കറിയും രാവിലെ തന്നെ കപ്പയും മീൻ കറിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മീനൊക്കെ നല്ല മീനാ മീൻ കറി എരുവില്ല ഓവർ പുളിയില്ല പക്ഷെ കൊടമ്പുളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത്ര സ്പൈസ് കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത്ര സ്പൈസ് കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസി ആ നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നി മുട്ടോസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് അത് പിന്നെയും പിന്നെയും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ തുണി കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട അങ്ങനെ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചായ കാപ്പി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തും ഞാൻ നല്ലൊരു പാൽ ചായ ഓർഡർ ചെയ്തു നല്ല കട്ടിയുള്ള ചായയാണ് നല്ല പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചത് ബില്ല് കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് ആൾക്കുള്ള മീലിന് നമുക്ക് വന്നത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് സെറ്റ് മീലിൻ്റെ വില